वीडियो लो पारे मोने कारिंग अंदर क्या नहीं चाहिए ना उन्हें मतलब गियर एंगने डाउन जाना हम अलग एक एप्प डाउन जाना इन लगाए थे ना कुछ रंडा मतलब हम्बगलम कुड़िगलम एंगने डे तो उन डॉन ने मोना मतलब मेन रोड आने भी जारी किया अब हम एक पॉकेट रोड लेके नमले एंगने कर इन लेने कुछ इट आने व्हाट्स अप यूट्यूब � Beginners ni vani orang cepat ikhlas dengan part two ane. Part one ni jangan cedit rendah itu. A video ni jangan vani orang empty ground lalu orang lalu orang empty itu lalu road lalu orang ini orang ikhlas orang ini pelikkan orang ini lalu garik terus kurus itu ane. Jangan parni rendah itu. Ini kita urut barat senang sangat. Korai perih ni masih aju video bagarai. Pena itu kahiyah cian ni jangan cedit itu. Apa ini tengok orang aja tak game betul game ini kita alkar masih aju orang ini ini kita pelikkan orang ini. Apa mereka parni orang ini orang ikhlas orang confidence kahiyah itu orang ini rendah. Apa urut part two video yang dah lalu mana orang ini. Jangan aku video nanti jangan intentionally korang cakap orang orang betul betul ni ada. Ada ane jangan video lu paraya nu desi kena. Ada ni kaya nu isi ni. Apa ini video lu paraya mana orang orang ni kaya nu isi ni. Orang ni mana tu gear enggan down je ni. Alanggil apa down je ni. Enggan lagi ada tu korang. Rendah mana tu hambo galam kuri galam enggan ada tu orang orang ni. Muna mana tu. Ninggal orang orang kunnu balat tu setal tu gear ni kena sampai tu half clutch enggan orang orang ni sambo beji ni. Sem mandi awal ni enggan ni mula kira tu orang. Nalam tak kariam. Ninggal le seri kim road le orang ni samaita. Karena ni, semua traffic scenario. Ipe itu boleh teri junction, alanggal orang normal junction. Ninggal le walat tota kita terima anda kecianam. Erat tota kita terima anda kecianam. Angin orang le, semua kariang le kurjum. Adi ini kisah ini kiamat itu le. Semua possible scenario sum. Jani video le cover ini dana. Apa ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri long angin le sahaja dana. Ini video ini teri Mandi orang cepat ikan sebentar, nama le adi mandi kerja kerja cian dah kari mana orang ini tu check one two three check one two three mana check one mandi le fear undang check two mandi le stand ada terundang check three helmet ini strap ada terundang. Ipin mah helmet ada tarik orang orang helmet itu beru. Hum adi tu point ada la, epam gear down jam, alang alang ni gear down jam, ini la garis tu kurus. Yang muda tu video le parni tu undang, ni kalau muda tu video terus ada ganjil kita, ni gear up and down jam. Gear up ini anda yang kawalara correcter dia na video kita tu parah denda. Gear down je ini sampai tu yang parah denda itu. Aduh, pada second statement ni yang parah denda itu. Betul tu clutch complete itu balik ceri ka. Anu sesam gear down je ana. Paksan jana ini na tu parah denda ni la. Yapam down je ana nolai nu kurusi yang parah denda ni la. Ii uru road nu muka choose ya. Ini enggan eh uru gear down je ana nolai nu kurusi yang parah denda. Enggan tu cah accelerator cuti ini sesam complete itu clutch beri ceri sesam gear down je ya. Anu tu clutch pada kaya ngudu bida. Betul tu betul ni deh lah, pada kita betul madi. Ini ni engkau karya endor kerja ni macam ni, apam down je ni, apam orang kerja paraya ni, one day orang kuttal feel beraya ni, ni apam second year lah ni pon tu. Apa ni engkau lor up shift ni embrum, down shift ni embrum, orang speed maintain je. Ada tu first year tu paraya ni engkau, engkau lor zero to fifteen kilometer per hour beraya katiri ya. Fifteen kilometer per hour ni mula one day move ide ni, ni engkau second lagi dah. Apa ni, nama kita ayat ke year ni, ayat ke speed ni ose ni. Ninggal, saya nasib ni yang bawa untuk kerja yang dah nanti saya. Ninggal itu use kena untuk 150cc bike kan ni yang berdiri kena. Saya pernah nampak pada kian itu oleh per 150cc bike kan. Apa, untuk ninggal pun first gear itu one day ada kena sampai itu. Generally untuk 150cc bike kan, ninggal itu 4k RPM kan ambaran shift dia. Ada lagi ninggal itu real aja. Di RPM cekian yang kau harus budimu terang cila one day la. Angin angin ninggal aja. Di 0 to 10 km per hour nalar speed beraya. Ninggal first gear load kya. Pertu kali ni, orang pada pertu modal pada ni kilometer speed beri betul ni, ni orang second leg shift dia. Ini second gear ni, ni orang orang iru tu kilometer, orang iru tu tu kilometer beri carry dia. Adun sesi iru tu tu kilometer tu kena clutch complete ride balik sebut je third gear lagi dia. Apa? Ida ane adun orang speed rating. Ini per third atau fourth leg apa ni orang orang ni, orang naap tu ni orang ambat ni ada le. Ipam, ini ni ada le. Apa ni orang orang ni gear down ni ada awas tu apa ni beri orang orang ni. Adun, orang orang ni note pon orang orang ni beri ni. Zero ni fifty lagi pon orang orang ni beri ni beri ni. Ini pada orang fifty kilometer speed pon orang orang ni. Paduk ke akan anda bijari ke? Alang ni orang orang ni kerana macam orang orang ni break beri ke ni awas semua ni. Orang orang ni one day slow aino anda ni. Orang orang ni ini speed la anu nuka. Ni ane arah tu pernah. Zero to ten la anu. Ten to twenty la anu. Twenty to thirty anu. Thirty to forty anu. Anu nuka. Ini satu pattern nuka ni macam. Orang orang ni ah gear lagi tamadi. Apa ni? Kita kepam shifti, anak mana lalu? Anak kurus ada doubt tu ella. Ini shifti cehi diling endo batu nolai. Anak kurus yang kahatitra. Ipan awan di first gear lana. Second leg kita nanda. Ipan jaya na atyavisham. Pom. Ipo orang iru bodi speed lalu. Iru tan jolol. Jaya na anjam tak gear leg kita nana. Ini accelerator road gumai. Anak bandi. Anggana beri. Anggana beri ambat lala. Gear box nak kira nana. Pan jaya cehi dada. 
അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുകുടു എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ശ്വാസം വലിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ വല്ല ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയ പോലെയൊക്കെ വണ്ടി ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഞാനീ പറയുന്ന ഒരു സ്പീഡ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഈ പാറ്റേൺ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ വീഡിയോയിലെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഒരു ഹമ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴി എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഹമ്പന് നോക്കാം കുറേ ഹമ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാലും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് സ്പീഡിൽ വരണം ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഹമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് വിടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലച്ച് വലിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി പതുക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസിനെസ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടു നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വണ്ടി ഹമ്പ് ചാടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഗേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഈ പറഞ്ഞതിന് ഉള്ളിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്താണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അതായത് ക്ലച്ച് പതുക്കെ വിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഹാഫ് ക്ലച്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് വരിക സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടി പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ മാത്രം ഇറങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കാട്ടിതരാം മുന്നിലൊരു ഹമ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഹമ്പ് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു വണ്ടി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി ഹമ്പ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് വണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങി ഈ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ഒരുപാട് താഴത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ഹമ്പ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സേ എൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹമ്പ് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്പീഡ് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ടെന്നിനെയും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും വല്ലാതെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ മാത്രം കയറും ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് 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 അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പാർട്ട് വൺ ടൂട്ടോറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്ലച്ച് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലച്ച് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഒരു പവർ കിട്ടുന്നതെന്ന് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പതുക്കെ ആ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്ററിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഹമ്പ് ചാടി കിടക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉള്ളത് ഗട്ടറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗട്ടർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ചാടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ ഗട്ടറായതുകൊണ്ടാണ് അത് ചാടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇനി ഒരു വലിയ കുഴിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ കുഴി കാട്ടാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ റോഡിൽ വലിയ കുഴിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു വലിയ കുഴി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാട്ടിയ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഗട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെറിയൊരു ഗട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ നേരെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഓടിച്ചു വന്നതിന് വലിയൊരു കുഴിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം അതിന് ശേഷം കുഴിയിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഫ്രണ്ട് ടയർ എന്നിട്ട് വണ്ടി പിന്നെ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുൻപത്തെ ട്യൂട്ടോറിൽ പറഞ്ഞ
ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ വണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നാം വണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർത്തുക ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി പിന്നോട്ട് പോലെയെന്ന് ബേസിക് ഫിസിക്സ് ആണ് ഒരു ഫോഴ്സിനെ മറ്റേ ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ എൻജിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പുറകോട്ട് പോകാൻ എത്രയാണ് പവർ എടുക്കുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് നോക്കാം ഈ ഫിസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ബെറ്റർ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ തന്നെ നിർത്താനുള്ള ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് വിടുമ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വണ്ടി പിടിച്ച് നിർത്തണം ഈ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഹാഫ് ക്ലച്ചിലല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ കയറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കയറ്റ ഇല്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ടൂ ടൂറിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എനിക്കും സേഫ് അല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ഹമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കയറ്റത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരിക അതായത് കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ വരിക രണ്ട് കാലം താഴെ തുറപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്ക് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കാലം താഴത്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒബ്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഫുള്ള് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിടാം അതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇടത്തെ കാലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വലത്തെ കാര്യം ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരു നേരെയുള്ള റോഡിലാണ് ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു അതുമായിട്ട് ഭയങ്കര യൂസ് ടു ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ ഓരോരോരോ മില്ലിമീറ്ററായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നേരമ്പി തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ ത്രോട്ടിൽ പിന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 ക്ലച്ച് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സീനാണ് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വീൽ അങ്ങോട്ട് പൊന്തും ഈ വീലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട് വീൽ പൊന്തിയിട്ട് അപകടങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പതുക്കുകയും വളരെ നന്നായി പ്രാക്ടീസും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ക്ലച്ചിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളാണിത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം വണ്ടി ഓൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു ആർ പി എം മീറ്റർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ആർ പി എം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പതുക്കെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 നോക്കിയാൽ വണ്ടി ചാടി ചാടി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ചാട്ടം നിങ്ങളൊരു കയറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചാടില്ല ഇതിനെയാണ് ഹാഫ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുക ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കയറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ ഹമ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതപ്പോൾ ഈ ഹമ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് വണ്ടി നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു ആംബിയറും ഇല്ലാത്ത ഹമ്പായി പോയല്ലോ നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് നോക്കുന്ന സമയത്തെ ഒരു ഹമ്പും ഉണ്ടാവില്ല റോഡിലെ കുഴികളും ഉണ്ടാവില്ല 
ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വലിയ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് വന്ന് എന്നെ തട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നും കുറേ കാരണം വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി എൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു അയാളുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു എന്നുള്ള ലെവലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് എൽബോർഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ റൂൾസേ വേറെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമൊക്കെ തരണം അതുകൊണ്ടാണ് എൽബോർഡ് വയ്ക്കുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തു ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൽബോർഡ് വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം റോഡ് റൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറായ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിലാത്താണ് ഓടിക്കുന്നത് ഈ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുന്നിൽ എത്ര വണ്ടികളുണ്ട് മുന്നിലെ വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അത് ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പിടിക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ലുക്ക് വേ യു വൺ ഗോ എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഋത്ത് ക്രോഷൻ വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഋത്ത് ക്രോഷൻ നോക്കണ്ട നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുക എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും മുന്നത്തെ വണ്ടി എപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു അതായത് അവർ സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇടണം അതല്ല മുന്നത്തെ വണ്ടി ഒരു ഹമ്പ് അഫ്രണ്ട് ആയി കണ്ട് സ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പീഡിൽ നിങ്ങളെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കാട്ടിയ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാർട്ട് വെച്ചുള്ള സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈൻ ഇതാണേ ഈ ലൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്ലോ ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബിഗിനറായ സ്ഥിതിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഓടിക്കുക അത് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഈ വെള്ള വരേൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരണം എന്നല്ല പറയുന്നത് വെള്ള വരേൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരാനും പാടില്ല ഈ വെള്ള വരേൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഓടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പീഡായിട്ട് വരുന്ന പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓടിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഓടിക്കുക ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേൺ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നേരെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുറകിൽ ആരൊക്കെയാണോ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരെ ആയിരിക്കും നോക്കുക ഓടിക്കുക ഒരിക്കലും മിറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ശേഷം ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് നോക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിലുള്ള ഓട്ടോ റിക്ഷനെ കാണാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നിലുള്ള ഏത് വണ്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മിറർ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് മുന്നിലുള്ള വണ്ടികളും പിന്നിലുള്ള വണ്ടികളും ചേർത്തുള്ള ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ചുറ്റുമുള്ള വണ്ടികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങളും ഈ ഒരു ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിന് പോകാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ 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 ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിറേഴ്സ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിച്ച് ഓടിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഇടം കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ട്രാഫിക് സിനാരിയോ നോക്കാം ഇപ്പം ഈ റോഡ് ഇപ്പം നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഒരു ടി ജംഗ്ഷനിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പോവുക ഈ റോഡ് നേരെ നിൽക്കും ഒരു റോഡ് ഇങ്ങന
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലൈനിലാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും പിടിച്ച് നിർത്തരുത് റൈറ്റ് അതായത് വണ്ടി റോഡിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വലത്തോട്ടേക്ക് ആദ്യം നോക്കുക കാരണം വലത്തു നിന്നാണ് ആദ്യം എന്നെ ഏത് വണ്ടിയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഇടത്ത് നിന്നും നോക്കുക അതപ്പോൾ ആ വണ്ടി വേണ്ട വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി വലത്തോട്ടേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വലത്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ഇടത്ത് നോക്കി ഇടത്തും ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലത്തോട്ടേക്ക് ആദ്യം നോക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ വലത്തു നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ ഇനി ഒരു നോർമൽ ജംഗ്ഷൻ അതായത് നാലും കൂടി ജംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വളവിൻ്റെ ടിപ്പിലെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കാം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും തിരക്കില്ലാത്തൊരു ജംഗ്ഷനാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വരില്ല ഏതാ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ട്രാഫിക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് സിനാരിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇടത്തോട്ടേക്ക് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പോവാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈൻ ആ ലൈൻ നമ്മൾ പകുതിയാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത് ഭാഗം സ്ലോ ലൈൻ എന്നും പറഞ്ഞ് വലത് ഭാഗം സ്പീഡ് ലൈൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡ്രി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇടത്തെ ലൈനിൽ അതായത് സ്ലോ ലൈനിൽ തന്നെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റോഡിനെയും സ്ലോ ലൈനിലേക്ക് കയറിക്കോളും ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ വെച്ചല്ലോ സ്ലോ ലൈൻ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചുള്ള ഇമാജിനറി ലൈൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അതായത് റോഡിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാക്കി പിടിക്കാം ഒത്ത നടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ മൊത്തം ഒത്ത നടുക്കല്ല നമ്മുടെ സൈഡിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാക്കി പിടിച്ച് പോവാം അതല്ല ഇനി വലത്തോട്ടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ടി ജംഗ്ഷനിൽ എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ വലത്തെ ലൈനിൽ വന്നതിന് ശേഷം പോവാം ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ റോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഓൾവേസ് ചെക്ക് റൈറ്റ് അതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വല്ല വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയെടുക്കുക നേരെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ വലത്തും ഇടത്തും മാറി മാറി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഓൾവേസ് ചെക്ക് റൈറ്റ് ദെൻ ചെക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എല്ലാ സിനാരിയും ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇടത്തോട്ടേക്ക് തിരിയാനാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലോ ലൈനിൽ വന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആണ് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ റോഡിൻ്റെ സ്ലോ ലൈനിലേക്ക് കയറി അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നേരെ പോയിട്ട് വണ്ടി എങ്ങനെ നേരെ പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാട്ടിത്തരാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലോ ലൈനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സ്ലോ ലൈനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ റോഡിൻ്റെ നടുക്കാക്കി പിടിച്ചു എനിക്ക് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഏകദേശം എത്തിയപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇടത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും വലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇടത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നേരെ പോകുന്നു വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നേരെ പോകേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വലത്തോട്ടേക്ക് ടേൺ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വലത്തെ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളെ സ്പീഡ്
ഇപ്പം എൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടെ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ വല്ലത്തോട്ടേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് കാണാൻ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുക ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പം നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈനിലും സ്ലോ ലൈനിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ലൈനിൽ ലോജിക്കൽ ഡിവിഷൻ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കരുതുക അതായത് നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയാൻ ഒരു പക്ഷേ പുറത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഡെഫിനറ്റാണ് അത് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട് 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 യൂസ് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഒരിക്കലും റോഡിലെ ആൾക്കാർ മിസ്റ്റഡ് ചെയ്യില്ല അവർ പറയും ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പയ്യൻ നന്നായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി നന്നായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ബോധമില്ലാതെ ഓടുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ലാണ്ട് യൂട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുള്ള റോട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം യൂട്ടേൺ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂട്ടേണും കൂടെ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫൈനലി ഒരു ചെറിയ റോഡിലാണെങ്കിൽ അപ്പം അതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും മിറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഒരു പക്ഷേ പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓണായിരിക്കും അതായത് എ ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകും പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ അതായത് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓണായിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് മനഃപൂർവ്വം ഓണാക്കിയിടുക ഇതുപോലെ ഓണാക്കി ഇട്ടാനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ട്രാഫിക് റൂൾസും പാലിക്കുക വണ്ടികൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടെ മാത്രം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ആക്സലറേറ്റർ കൊടുത്ത് ആ വണ്ടിയുടെ കൂടെ പോകാണ്ടിരിക്കുക ആ വണ്ടിക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക പിന്നെ മറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ചങ്ങാതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോൺ പിടിച്ച് ഓടിക്കാതിരിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോൺ പിടിച്ച് ഓടിക്കാതിരിക്കുക ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് സൈഡാക്കി നിർത്തിയതിനെ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യല്ല വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അത്ര സേഫായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി റോഡ് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റോഡ് റൂളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് പോവുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടി ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നമാവും ആ പ്രശ്നത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു മാറാത്തൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റോഡ് റൂൾസ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക റോഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഐഡൻറ്റിഫൈ എല്ലാ വാർണിംഗ് ബോർഡുകളും അപ്പോൾ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി യൂട്ടേൺ എടുത്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ യൂട്ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ റോഡ് കയറാം എന്നൊരു യൂട്ടേൺ എടുത്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ റോഡിലാണ് യൂട്ടേൺ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈസിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ റൈറ്റ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു പുറകെ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഇല്ലാന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു പതുക്കെ പതുക്കെ യൂട്ടേൺ എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ